റെയിൽവേയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ക്രീപ്പ് ഓഫ് റെയിൽസ് വിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് എന്നിവ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ കോണിങ് ഓഫ് വീൽസും ആദ്യം നമുക്ക് ക്രീപ്പ് ഓഫ് റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ ക്രീപ്പുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം സാവധാനമുണ്ടാകുന്ന ഡിഫോമേഷനെയാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ എല്ലാ തരം മെറ്റീരിയലിനും ഉണ്ടാകുന്നു കൂടുതൽ കാലം നിൽക്കുമ്പോൾ റെയിലിലെ ലെങ്ത്ത് കുറയുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് റെയിൽവേയിലെ ഏത് മെറ്റീരിയലിനും ചേഞ്ചസ് വരാം റെയിൽ വലിയുന്നത് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെയിൽ ക്രീപ്പുകൾ റെയിൽ ക്രീപ്പുകൾ വളരെ ചെറിയ നീളം മുതൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതായത് കറക്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് റെയിൽ ഒന്നുകിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പേഴ്സ് റെയിലിനൊപ്പം നീങ്ങാം ഇത് സാധാരണയായി എല്ലാ റെയിൽവേക്കും സാധാരണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ വീലുകൾ ഒരു റെയിലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു റെയിലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വേവ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഇത് നമുക്ക് എത്ര ദൂരത്ത് നിന്നും റെയിലുകളിൽ കാതുകൾ വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മളെ ചെവി വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവ് ആക്ഷനിൽ ട്രെയിനിനെ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറേ കാലം നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും റെയിലിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെ അത് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇനി റെയിൽ ക്രീപ്പ് സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മേജറായിട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിനിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴോ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്ന ഫോഴ്സ് കാരണം ക്രീപ്പുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീലുകൾ റെയിലിനെ പിന്നിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ക്രീപ്പ് അതായത് ക്രീപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേഡിലായിരിക്കും ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കുന്നത് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് കാണുന്ന പിക്ചറിൽ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ നോക്കാം ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഇതിൽ ബ്രേക്കുകൾ പ്രയോഗി പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ ചക്രങ്ങൾ ട്രെയിനിൻ്റെ വീലുകൾ റെയിലുകളെ മുന്നോട്ടുള്ള ദിശയിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ക്രീപ്പ് മുന്നോട്ടുള്ള ദിശയിലാണ് ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളെ രണ്ട് പിക്ചറും നമ്മൾ പറയുന്നത് മേജറായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ട്രെയിൻ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴും മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് വേവ് ആക്ഷൻ കാരണം ക്രീപ്പുകളും വികസിക്കുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങൾ ക്രസ്റ്റിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ക്രീപ്പുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നാല് ടെമ്പറേച്ചറിലെ ഡിഫറൻസ് കാരണം അണ്യൂക്കൽ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷൻ കാരണം ക്രീപ്പുകളും വികസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രീപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മേജറായിട്ടുള്ള റീസൺസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൈനറായിട്ടുള്ള ചില റീസൺസ് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് റെയിലുകൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ലീപ്പേഴ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്തിനാണ് സ്ലീപ്പേഴ്സ് ബല്ലാസ്റ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ബല്ലാസ്റ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് വെള്ളം കെട്ടി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ആ വാഗൺസ് അതിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാഡ് ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് ബല്ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലീപ്പേഴ്സിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കാം നാല് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫോർമേഷൻ കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും ക്രീപ്പുകൾ സംഭവിക്കാം 
നമുക്കറിയാം സോയിൽ ലെവലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെയിൽസും സ്ലീപ്പേഴ്സും കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഫോർമേഷൻ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് ചിലപ്പോൾ എന്താവും മണ്ണിൽ അത് ഇരുന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലോഡുകൾ വന്ന് മണ്ണിൽ ഇരുന്നു പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഗേജുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റായി ഫിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കാം ആറ് ട്രാഫിക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം റെയിലുകൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂലം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഏഴ് ഇൻകറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്നതും ക്രീപ്പിന് കാരണമാണ് അതായത് റെയിൽ കറവുകളിൽ ഇന്നർ കറവുകളേക്കാൾ ഔട്ടർ റെയിലുകൾ റേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻകറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ പോലും ഇത് ക്രീപ്പുകൾ എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എട്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെയിലുകളിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്രോപ്പ് ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തില്ല എങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് റെയിൽ റെയിലുകൾ എൻഡുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അവയുടെ നമ്മളൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വികസിക്കുന്നുണ്ട് റെയിലുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം ക്രേപ്പുകൾ സംഭവിക്കാം ഒമ്പത് റെയിൽ ജോയിൻസിൽ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിലും ക്രേപ്പുകൾ സംഭവിക്കാം പത്ത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് നൽകുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ബാക്ക് വേഡിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർവേഡിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ഇനി പതിനൊന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് വീലുകളുടെ വെവ് ആക്ഷൻ മൂലം വീലിനോട് കാരണം റെയിലുകളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ഭീമായിട്ട് വ്യതിചലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ക്രസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് മൂലം അൺ ഇക്കൽ എക്സ്പാൻഷനും കോൺട്രാക്ഷനും കാരണം ഇത്രയുമാണ് മൈനറായിട്ടുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് മാഗ്നറ്റോട്ട് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രേപ്പ് എന്ന് നോക്കാം ക്രേപ്പിൻ്റെ അളവ് എല്ലാ സമയത്തും സ്ഥിരമായിരിക്കുകയില്ല ഇതെപ്പോഴും ഒരേ ദിശയിലും തുല്യ അളവിലും ആകണമെന്നുമില്ല രണ്ട് റെയിലുകളും ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ക്രേപ്പ് ചെയ്തേക്കാം അതുപോലെ ഒരു റെയിൽ ഒരു ദിശയിലും മറ്റേ റെയിൽ എതിർ ദിശയിലും ക്രേപ്പ് ചെയ്തേക്കാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റോട്ട് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ക്രേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്രീപ്പുകളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചില മെത്തേഡ് നോക്കാം പ്രധാനമായും രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പുള്ളിങ് ബാക്ക് മെത്തേഡ് രണ്ട് ഫിക്സിങ് ക്രീപ്പ് ആങ്കേഴ്സ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം പുള്ളിങ് ബാക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് നോക്കാം ട്രാക്കിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി സമയത്ത് ക്രീപ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ചോ അതായത് ജാക്കുകൾ പോലെ ഉള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചോ റെയിലുകൾ ക്രീപ്പിൻ്റെ അളവിന് തുല്യമായി പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നു ഈ ആവശ്യത്തിനായി സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഫിറ്റിങ്ങുകൾ ലൂസാകുന്നു റെയിലിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തുള്ള ഫിഷ് ബോൾട്ടുകൾ നീക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു മറുവശത്ത് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവ ലൂസാവുന്നുണ്ട് ആവശ്യമായ വലിപ്പത്തിലുള്ള ലൈനർ വിടവിൽ കൊടുത്ത് റെയിലുകൾ ആവശ്യാനുസരണം തള്ളുകയോ വലിക്കുകയോ ചെയ്യാം ബോൾട്ടിൻ്റെ ഹോളിലൂടെ ചെറിയ നീളമുള്ള വടി തിരുകിയ ശേഷം ക്രോബാർ വഴി റെയിൽവേ മുന്നോട്ട് നീക്കുകയാണ് പുഷിങ് നടത്തുന്നത് ബോൾട്ട് ഹോളിലൂടെ ഹുക്ക് തിരുകിയ ശേഷം ബോൾട്ട് ഹോളിലേക്ക് റോപ്പ് കയറ്റിയാണ് ചെറിയൊരു കയർ കയറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് വലിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് സ്ലീപ്പേഴ്സിന് താഴെയുള്ള
അതായത് ശരിയായിട്ട് ബല്ലസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഫിക്സ് കൊടുക്കണം രണ്ട് കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിത വേഗതയിൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനായി ജോലിയുടെ പുരോഗതി സമയത്ത് ചെറിയ റെയിലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കണം മൂന്ന് ആവശ്യമായ തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്രീപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും ക്രീപ്പ് മൂലം ബാധിച്ച സ്ലീപ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നാല് എല്ലാ ഫിഷ് ബോൾട്ടുകളും നീക്കം ചെയ്യുകയും വൃത്തിയാക്കുകയും എണ്ണ പുരട്ടുകയും ചെയ്ത് ശരിയായ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയും സ്ട്രോങ് ആക്കുകയും വേണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം ഫിക്സിംഗ് ക്രേപ്പ് ആങ്കർ ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് സമ്മർദ്ദങ്ങളെ ചേർക്കാൻ ക്രേപ്പ് ആങ്കർ ശക്തമായിരിക്കണം രണ്ട് ക്രേപ്പിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിത തീവ്രതയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ആങ്കറിൻ്റെ എണ്ണം മൂന്ന് ക്രേപ്പ് നിരീക്ഷിക്കുന്നിടത്തല്ല അവ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കണം ഇവ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് നാല് ബ്രിഡ്ജിൽ സ്ഥാപിക്കില്ല പക്ഷെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇരുവശത്തും കൂടുതലായിട്ട് നൽകണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു പോയിൻറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ലെവൽ ലെവൽ ക്രോസിങ്ങിലും അധിക ക്രീപ്പ് ആങ്കറുകൾ സ്ഥാപിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോ രീതിയായിട്ട് വരുന്നത് ഫിക്സിംഗ് ക്രിപ്പ് ആങ്കർ ഇനി ആൻറ്റി ക്രിപ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെയിലിൻ്റെ ലോഞ്ച് ടൂട്ടണൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫലപ്രദമായി തടയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തരം ഉപകരണമാണ് റെയിൽ ആങ്കർ റെയിൽ ആങ്കർ സ്ഥാപിക്കുന്നത് റെയിൽവേ ലൈനുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഫലപ്രദമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ട്രാഫിക് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാനും കഴിയും കൂടാതെ റെയിൽ ക്രീ ക്രീപ്പിൻ്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും ചിലവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കുകയും അതുവഴി റെയിൽവേ ഗതാഗത ചിലവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും റെയിൽ ടൈ എന്നിവ ഉറപ്പിക്കാൻ സ്പൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ട്രാക്കിൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുന്നു കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഗേജുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു റെയിലുകളുടെ ഇന്നർഫേസ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ രണ്ട് ട്രാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ട്രാക്കും റൈറ്റ് കറവും ആദ്യം സ്ട്രൈറ്റ് കറവ് നോക്കാം ഇതിലെ ഫ്ലാഞ്ചിലെ വീൽ ത്രെഡുകൾ റെയിലിൻ്റെ സെൻട്രലാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഫ്ലാഞ്ചുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്ലോപ്പിലായിരിക്കും ഫ്ലാഞ്ചുകൾ കൃത്യമായി റെയിലുകളിൽ കോണ്ടാക്ട് വരുത്തുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ട്രാക്കിൽ നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ട്രാക്കിന് പുറത്തേക്കാണ് സ്ലോപ്പ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്വേഡ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് കറവ് പരിശോധിക്കാം ഇതിലെ ഫ്ലാൻസ് റെയിലിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കറവ് തിരിയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ വീലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് സ്ലോപ്പ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റിയിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വെട്ടിക്കലും ഇരുപതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടിലാണ് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്വാഭാവികമായിട്ടും റെയിലിൻ്റെ ഇന്നർ ഫേസിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് വരുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ആ ഡാമേജിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് വീലുകൾ റെയിലുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്ലോപ്പുകൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളൊന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോയിൻസ് ആക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ദ ഔട്ടർ റീംസ് ഓഫ് ദ റെയിൽവേ വീൽ ആർ കണക്റ്റഡ് അറ്റ് എ സ്ലോപ്പ് അറ്റ് എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ റബ്ബിങ് ഓഫ് വീൽ ഫ്ലൈഞ്ചസ് വിത്ത് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ഫ്ലൈഞ്ചസ് ഓഫ് ദ റെയിൽസ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ റബ്ബിങ് റെയിലുകളും വീലുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അത് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റിയിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് 
ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ദിസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ടു ദ വീൽ റിംസ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്സിൽ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വീൽസ് വിച്ച് ഇസ് കാൾഡ് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് അതായത് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്സിലും അതേപോലെ വീലുകളും തമ്മിൽ ഒടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ വീലിൻ്റെ ആക്സിലും തമ്മിൽ ഒടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കോണിങ് ഓഫ് വീൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി ആണ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഞ്ചസിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വിയർ ഓഫ് റെയിൽസിലേക്ക് വരാം റെയിലിൻ്റെ തേയ്മാനത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രെയിനിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വീൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഭാഗമായിട്ടാണ് തേയ്മാനം ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത് റെയിൽ എൻഡിലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് റെയിലിൻ്റെ തേയ്മാനം ഇനി പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് വിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓർ ഹെഡ് ഓഫ് റെയിൽസ് രണ്ട് വിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് അറ്റ് എൻസ് ഓഫ് റെയിൽസ് മൂന്ന് വിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് റെയിൽസ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് വിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓർ ഹെഡ് ഓഫ് റെയിൽസ് ആണ് ടോപ്പ് റെയിലിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് പ്രൊജക്ഷനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവ ബാർസ് എന്ന് അറിയുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വിയർ ഓഫ് റെയിൽസിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് റോളിംഗ് വീലിൻ്റെ ഉരച്ചിലുകൾ കാരണം റെയിലുകളുടെ മുകളിൽ മുകളിൽ എന്തായിരിക്കുന്നുണ്ട് തേയ്മാൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് രണ്ട് വീലിൻ്റെ ഹെവി ലോഡുകൾ വളരെ ചെറിയ ഏരിയകളെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഇത് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഹെവി ലോഡിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് റെയിൽവേന് മുകളിൽ തേയ്മാനാവുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു നാല് റെയിലിൻ്റെയും വീലിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സാൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഗ്രൈൻഡിങ് ആക്ഷനും മുകളിൽ തേയ്മാനം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഏറ്റവും നാശമായിട്ട് വരുന്നത് റെയിലുകളുടെ ലോഹത്തിൻ്റെ നാശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കടലിനടുത്ത് റെയിലിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തേയ്മാനാവുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ ട്രെയിൻ സ്ലിപ്പാകുമ്പോഴും റെയിലിൻ്റെ ടോപ്പ് മെറ്റൽ കുറഞ്ഞ തോതിൽ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതും റെയിലിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വിയറിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് നോക്കാം വിയർ ഓഫ് റെയിൽസ് അറ്റ് എൻസ് ഓഫ് റെയിൽ ഇത് റെയിലുകളുടെ എൻഡിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ടോപ്പ് വിയറിനേക്കാളും ഗുരുതരമാണ് എൻഡ് ഓഫ് റെയിൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഗ്യാപ്പിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വീലുകൾ ഒരു ചാട്ടം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ചാട്ടത്തിനിടയിൽ റെയിലിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു പ്രഹരം നൽകുന്നു ഈ ഒരു പ്രഹരം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ പ്രഹരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും വീട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രഹരങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്ത് ടോപ്പ് വിയറിനേക്കാളും ഗുരുതരമാണ് എന്ത് എൻഡ് ഓഫ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് റെയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് തുടർച്ചയായ പ്രഹരങ്ങൾ കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു ജമ്പിങ് ഒരു കുതിച്ചാട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണമാവാം രണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രഹരങ്ങൾ കാരണം റെയിലുകളുടെ എൻഡുകൾ പെട്ടെന്ന് പൊടിയുവാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് കാരണമാവുന്നുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ മറ്റു പല എഫക്റ്റിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഫിഷ് ബോൾട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് പ്ലേറ്റുകൾ ലൂസ് ആവുന്നു രണ്ട് റെയിലും സ്ലീപ്പറും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് സർഫസുകൾ പെട്ടെന്ന് തീരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റുകളിൽ ബലാസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കാരണം എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻറ്റിലെ സ്ലീപ്പേഴ്സ് ഡിസ്പ്രസ്ഡ് ആണ് ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് നോക്കുന്നത് വിയർ ഓഫ് റെയിൽ ഓൺ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് 
റെയില് ഏറ്റവും വിനാശകരമായ തരത്തിലുള്ളൊരു തേയ്മാനമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൂടാതെ വളവുകളിൽ ട്രാക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തേയ്മാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്